പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കൂടെ നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനു മുൻപ് തിരുവഴുത്ത് പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും സംസാരിക്കുമ്പം ഈ വിഷയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാമെന്നും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വിഭജിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർപ്പിച്ചത് തിരുവഴുത്ത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് അകന്നു പോയവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് വിഭജിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സബ്ജെക്ട്സ് and some of the subjects can easily be confused with each other and therefore to understand exactly what the holy spirit is saying in a particular passage or in a particular book can be we can do it only if we start rightly dividing these subjects matter prashnam tiruvelthu പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയുടെ പരിമിതിയാണ് അല്ലാതെ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അത് മനുഷ്യന്റെ ഈ വളരെ പരിമിതമായ മനുഷ്യന്റെ അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വാക്കുകളുള്ള ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വാക്കുകളെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ അതിന് തന്നെ വലിയ 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 കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാരുടെ കണക്കൂട്ടലിനനുസരിച്ച് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ദ സ്ക്രൂ ഫിക്സ് ദ ഡോർ എന്ന് ഫിക്സ് എന്നുള്ള ആ വാക്കിന് അൻപതിൽ പരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിരുവഴുത്തും പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ തിരുവഴുത്തിനെ വിഭജിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ often uses one and the same word to express more than one idea the holy spirit is not trying to confuse you no no not at all 
we humans we have our limitations and it is a limitation that howsoever words a language has still it doesn't have enough and the best example is english language which has 1 million words and in spite of having 1 million words the very common word fix if i x it has more than 50 meanings just imagine and nobody can remember 1 million words please remember so the answer is not to multiply words but rather to use words in more than one sense and the scripture does that that makes it all the more necessary to rightly divide the word of truth and angane nan orpichathu pole pala aashayangale vyaktamaakkuvan vendi etrayo vaakkal undayittu polum ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പത്ത് ലക്ഷം വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഫിക്സ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അമ്പത് അർത്ഥമുണ്ട് ആ അമ്പത് അർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ വേറെ വാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും കാര്യം നടക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പത്ത് ലക്ഷം ഒന്നും ആർക്കും കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു ആവറേജ് മലയാളി ഒരു അവരുടെ നോർമൽ ജീവിതത്തില് ശരാശരി രണ്ട് രണ്ടായിരം വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാഷ വളരെയധികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് അയ്യായിരം വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരേ വാക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് രക്ഷ തിരുവഴുത്ത് രക്ഷ എന്നുള്ള വാക്ക് പല അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ മുപ്പതില് മലയാളത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് നീ സകല ജാതികളുടെയും മുൻപിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സിമിയൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് സു വട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് യു കെ നോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൺ വേർഡ്സ് എൻ ആവറേജ് പേഴ്സൺ യൂസസ് ഓൺലി ടു തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വൊക്കാബുലറി ദേ യൂസ് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് വേർഡ്സ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് so you cannot multiply rather the same word has to be used in multiple meanings and that is a limitation of our language and when word of god was written in human language we see that same word has to be used in multiple meanings let me give you some example luke's gospel chapter 2 230 luke 230 simeon says my eyes have seen the salvation of god look at the word salvation what he saw was jesus and he says i have seen the salvation what does he mean there the word salvation means savior and when savior has come what simeon wants to say is that once savior has come the entire work of salvation has come to the earth that is what i have seen i so here salvation has one particular meaning different from the way in which we use i am saved i have salvation lucos randinde 30 il ninde raksha endu parayumbol nammal oru vishwasi avare jeevithathil raksha praabich endu parayna arthathil alla nere mariche rakshagane kandu na rakshagane mukha mukhamayittu kandu kenjappol rakshagane kuriche ottri karyangal ormu vanna ad ellam kooda oru vaakil പറയുന്നതാണ് നിന്റെ രക്ഷ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ രക്ഷ നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഇതൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല അർത്ഥ മറ്റു പല രീതിയിൽ രക്ഷ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് ഫസ്റ്റ് തിമോത്തി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹിയർ വി സി എ വേർഡ് അഗെയിൻ ദ വേർഡ് സാൽവേഷൻ ആൻഡ് ഓഫൺ പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ വാട്ട് സെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ദ മിസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ദിസ് വേർഡ്സ് 
ഫസ്റ്റ് ടിമോത്തി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വിശുദ്ധീകരണത്തിലും സുബോധത്തോടെ പാർക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൾ മക്കളെ പ്രസവിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു ഈ വാക്യമൊക്കെ സാധാരണ ഓരോരുത്തർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ രക്ഷ എന്നുള്ളത് അവർ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനില്ലാതെ രക്ഷയില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവമില്ലാതെ ആത്മരക്ഷയില്ല അതൊന്നും അല്ല തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പ്രസവം സ്ത്രീയിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പ്രസവം പ്രസവത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിറവേറ്റലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഫലീകരണത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവൾ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നല്ല വാട്ട് ദ സ്ക്രിപ്ചർ സേസ് ഹിയർ ഷി ഷാൽ ബി സേവ്ഡ് ടു ചൈൽഡ് ബെയറിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്റ്റുപ്പിഡ്ലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് വേൾഡ്സ് ടു സേ ദാറ്റ് വിമൻ ദേ ഓപ്റ്റെയിൻ സാൽവേഷൻ ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഓൺലി വെൻ ദ ബെയർ ചിൽഡ്രൻ നോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സേയിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സേയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വിമൻ ഹാവ് എ സ്പെഷ്യൽ fulfillment in their life when they bear children so the word salvation is used in many senses in the word of god and not only salvation a lot of words are used we should that is one reason why we should rightly divide the word of truth adhuvala thanne ee devathinte rakshayude paddhati അത് സ്പഷ്ടമായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തിരുവഴുത്ത് രക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എല്ലാ യുഗങ്ങളിൽ രക്ഷ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിലും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചടങ്ങുകളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് എന്ന് എന്തിന് ദൈവം അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നും പല വേർപാട് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ സഹോദരിമാര് സഹോദരിമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടെയും ചടങ്ങുകളിൽ കൂടെ അവർ രക്ഷ പ്രാപിച്ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചടങ്ങും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ല ദൈവം നൽകിയത് നേരെ മറിച്ച് അവർ കാണുവാനിരിക്കുന്ന ആശിച്ചിരിക്കുന്ന മഷിഹായിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ആ മഷിഹായുടെ യാഗത്തെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവത്താഴം കർത്താവിൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ ആ യാഗത്തെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഭാവി കാലത്ത് വരുവാനുള്ള ക്രൂശ് മരണത്തെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് കൊടുത്ത അല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അത് തിരുവഴുത്ത് വിഭജിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ വിഭജിച്ച് പഠിക്കു പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ നിയമത്തിലെ കുറിച്ച് നിയമത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ യാഗങ്ങളിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചെന്നൊക്കെയുള്ള തിരു തിരുവഴുത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് പാർട്ട് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗോഡ്സ് പ്ലാൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ വി നോ ദ ടുഡേ വി നോ ദ സാൽവേഷൻ ഈസ് ബൈ ഗ്രേസ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് however in the old testament lot of sacrifices were given ceremonies were given unfortunately a lot of brethren people end up teaching that they obtained salvation through ceremonies brothers also teach sisters also teach these days sisters have a lot of opportunity to teach and they, many of them are teaching this is absolutely false nobody in any dispensation 
obtained salvation through ceremonies or rituals the ceremonies and rituals in the old testament were given to them to look to future when messiah shall come and offer his sacrifice exactly the way we use the lord's supper to look to the past when the lord gave his life for us on the cross so just as lord supper doesn't lead us to salvation the rituals in the old testament ceremonies in the old testament did not lead to salvation just as the lord supper is a reminder of past the ceremonies in the old testament were a reminder of things to come in future we can understand this only if we understand that the word of god has to be divided in a proper way rightly divided oh you may say brother that is very difficult how do we understand read the bible read the bible carefully and a lot of these things are very clear in the scripture itself and if we don't understand that's because we don't read നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല തിരുവഴുത്തങ്ങ് വായിച്ചാൽ മതി ഈ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സി ഐ സ്കോഫീൽഡ് സി ഐ സ്കോഫീൽഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല താൻ തിരുവഴുത്ത് വായിച്ചു പഠിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ബൈബിള് കൺകോഡൻസ് ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറി ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ താൻ കുത്തിയിരുന്ന് തിരുവഴുത്ത് ആദ്യാന്തം വായിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വെളിച്ചത്തെ ആ പരസ്പരം തുലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഈ വിഷയം വ്യക്തമായത് താൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്തു റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് എന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് ക്രമീകൃതമായിട്ട് ദൈവവചനം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതങ്ങ് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി കുത്തിയിരുന്ന് സത്യവചനം പഠിക്കാനുള്ള എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി യു മെ സേ ബ്രദർ ദിസ് ഈസ് ഓൾ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഹൗ ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ദ മാൻ ഹു മെയ്ഡ് ദീസ് തിങ്സ് ക്ലിയർ ടു അസ് ഇൻ modern world the ca scofield many many of them were there but one of them was ca scofield he did not know greek he did not know hebrew he did not go to a bible school he was not even a christian he was saved at a very late age yet the moment he was saved he did one thing bible concordance maybe one bible dictionary at that time lot of diaries lot of notebooks pen good pens were not available at that time fountain pens were not available but whatever was available he took he sat and read the word of god he noted down every illumination that the holy spirit gave to him he compared notes with notes and he came up came up with a very clear understanding and he wrote a book rightly dividing the word of truth many years ago i got a copy 50 years ago somebody gave me a copy and it transformed my life do you know why because a man by the name of ca scofield was willing to sit down and study the word of god do the same thing that's your call if you don't do please remember one thing man shall reap what he sows പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറെ ഏറെ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 
രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് ചെയ്ത് തുണി മനുഷ്യന് വേണ്ടി തുണി നെയ്തെടുക്കരുത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഒരു നുഖത്തിന്റെ കീഴിൽ കെട്ടരുത് ഒരു പുരുഷൻ ആൺമക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുരുഷന്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റു ആണുങ്ങൾ ദേവര ധർമ്മം പാലിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം നിയമങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയിരുന്നു ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിയമങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ പുതിയ നിയമം ഈ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളെ ചിലതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തു മാറ്റി ചിലതിനെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ യഹൂദനില്ല യവനനില്ല എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നും അത്ര അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തി ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വിഭജിച്ചു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം അനർത്ഥമായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദി ഓൾട്ടസ്മെന്റ് പീപ്പിൾ യു ആർ പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ സെറിമോണിയൽ ലോ ദ വർ ഓൾസോ പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ സോഷ്യൽ ലോ ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ സോ ലോ സെറ്റ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മിക്സഡ് മെറ്റീരിയൽ ടുഡേ ഓൾ ഓഫ് ഹസ് വെയർ ക്ലോത്ത്സ് മേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മിക്സഡ് മെറ്റീരിയൽ ദി ഷർട്ട് ദാറ്റ് ഐ എം വെയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് പോളിയസ്റ്റർ കോട്ടൺ the trousers that i wear is polyester cotton old testament did not allow it in cultivation the old testament did not allow you to use two different animals under the same yoke the old testament prescribed levirate marriages if a man dies with childless then his brother has to give children to his wife the old testament had divorce laws or of these laws many laws were completely set apart in the new testament that is why i wear uh, a shirt made of mixed material unless we know the difference when we preach from the word of god we will mix up and mess up everything that is the reason why the word of god has to be rightly divided tiruvelthile pale niyamathil devan nalgirna onnu aajara anushthanangal ayirunnu mattonnu samuhya niyamangal ayirunnu moonamathe edu naidhika dharmika niyamangal aanu and naidhika dharmika niyamangale kurichu nammal idinu munbum kandittunde ava annum applicable ayirunnu innum applicable aanu സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ആൻഡ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ തന്ന നൈതിക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചിലയിടത്തൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കൈക്ക് പകരം കൈ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണെന്ന് പഴയ നിയമം പറഞ്ഞത് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ അന്തരം അത് ആദ്യമേ പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അനുമോദനം വേണമെങ്കിൽ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി തീരുവാൻ വേണ്ടി സത്യവചനത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ the scripture is very clear that if you want to be approved by god you have to rightly divide the word of god and if you have to rightly divide the word of god you have to study the word of god oh you may say brother i don't have time that's up to you i am not your master i am a bible expositor i only remind you please remember when we have a dog if a thief comes the dog has to bark but it is not the dog's responsibility to report it to the police that is to be done by the house owner similarly a bible expositor like me it is my responsibility to remind you if you don't do it that's your that's between you and the lord 
but re- remember one thing if you want to be approved of god you have to rightly divide the word of truth and if you have to rightly divide the word of god or word of truth you have to give time to it if you have no time well i am nobody to ask you you settle it with god അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കാൻ നമ്മൾ വായിക്കണമെന്ന് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള അറിവ് തിരുവഴുത്തിലുണ്ട് തിരുവഴുത്ത് അത് നൽകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആ ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് Galatia Lekhanam 3.28 What I said is the scripture contains plenty of instructions using which we can divide the scripture. If we don't see those verses that's our mistake. For example Galatians 3.28 Galatians 3.28 Adil Yehudani Yavananu Mennilla ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്ന് തന്നെ ഈ വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പുതിയ നിയമം വരുന്നതിന് മുൻപ് സമൂഹത്തിൽ ഈവൻ ആത്മീക തലത്തിൽ വളരെ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യവനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവ മുൻപാകെ യഹൂദെന്നും യവനെന്നും പുരുഷനെന്നും സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആറി ആയി മാറിയതോടെ യഹൂദെന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ യഹൂദെന്നില്ല യവനെന്നില്ല പുരുഷന്നില്ല സ്ത്രീയെന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു ഏഷ്യയിൽ ഒന്നത്രേ എന്നായി പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് പഠിക്കാൻ വലിയ സഹായമാകും ദിസ് വേൾഡ്സ് മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് in the old testament in front of god in spiritual life distinctions existed distinctions between jews and gentiles men and women but from the day of pentecost onwards these differences were removed now we are all united to christ and therefore these distinctions are removed this is a key who is responsible if you don't read and understand it and who is responsible if you don't read and apply it if you don't do it you are responsible if i don't do it i am responsible and we will give an account to the lord galatia sabhayil endo oru aashaya kulappam irunnannu namakku la orme undallo galatia lekhanathinte വിഷയം തന്നെ ഈ ആശയ കുഴപ്പമായിരുന്നു കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗലാത്യ സഭയിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് സഭയിൽ എന്ത് ആശയ കുഴപ്പമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിഭജിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗലാത്യ സഭയിൽ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈവൻ പത്രോസ് പോലും അതിൽ പെട്ടുപോയായിരുന്നു കപടത്തിൽ പെട്ടുപോയായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ച് പത്രോസിനെ തിരുത്തേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ആ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവേചനം പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ട വിവേചനം ഇതെല്ലാം തമ്മിലുള്ള അന്തരം 
ഈ ഗലാത്തിയ ലേഖനം എഴുതിയ സമയത്ത് പത്രോസിന് പോലും വേണ്ട രീതിയിൽ വ്യക്തമായില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി പത്രോസിൽ കൂടെയാണ് ദൈവാത്മാവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ആ വലിയൊരു തിപ്പട്ടി ഇറങ്ങി വന്നത് ആ പത്രോസിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു സമയം വന്നപ്പം പത്രോസ് അത് മറന്നുപോയി ആ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പം ഗലേഷ്യൻസ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ പീപ്പിൾ ഫെയിൽ ടു റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇൻ കോരിന്ത്യൻസ് ദേ ഹാഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് ഇൻ ഗലേഷ്യൻസ് ദർ വാസ് എ സിംഗിൾ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫോക്കസസ് the entire epistle on that single problem and the problem was the distinction between the law and grace the law age and the grace age surprisingly the very man through whom this revelation came peter even he was confused do i hope you remember the great uh, uh great uh, sheet that came down the great uh, full of animals and when uh, it is said peter slaughter and eat he says lord no i i have not touched and all that that was a revelation that in this new testament age god has removed all the distinctions the very same peter once again falls into the old teaching because rightly dividing the word of truth is a lifelong struggle just because you did it yesterday doesn't mean that you will do it today and just because you do it today doesn't mean that you will do it tomorrow eternal vigilance is the cost to be paid for freedom and eternal vigilance is the cost to be paid if you want to rightly divide the word of truth and uh, this whole thing is mentioned in galatians chapter 2 verses 12 up to uh, 15 i am not going to read it galatians chapter 2 uh, verses 12 up to verse 15 please note down the reference let me give me let me give you the summary galati rekhanan randam adhyayam 11 thot from 11 up to 15 11 thot 15 vareulla vakyangalil deiva vajanate vibhajikkende reethil vibhajichu padipichillengil adungondu undaguna oru aashaye kolappavum ആശയക്കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു ഗലാത്യ സഭ തുടങ്ങി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച യഹൂദന്മാരും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച വിജാതീയരും ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങി അവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള ഈ വെളിപ്പാട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിൽ കൂടെയാണ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ വെളിപ്പാടിനെ ത്യജിച്ച ചില യഹൂ യഹൂദന്മാരായ വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് ഈ വിഷയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും അവർ ദൈവാത്മാവിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ യരുഷലേംകാരായിരുന്നു ഫൈനലി അവർ ഗലാത്തിയയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരെ പേടിച്ച് അന്ന് വരെ വിജാതിയറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ യാതൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഭക്ഷിച്ച പത്രോസ് പോലും അത് നിർത്തി അഫ്കോഴ്സ് പത്രോസിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ പത്രോസ് വളരെ ആ ഇമ്പൾസീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു ചാട്ടക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെ പേടിച്ചു നിർത്തി അന്നേരമാണ് ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് നീ യഹൂദനാണ് നിനക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യഹൂദനായത് കൊണ്ട് എന്നാൽ അറിവില്ലാത്തവനെ പോലെ നീയെ ഇപ്പൊ ഇടപെടുന്നു എല്ലാ അറിവും നൽകപ്പെട്ടവൻ പെട്ടവനായി നീ അറിവില്ലാത്തവരെ പോലെ ഇടപെടുന്നെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തവരെ 
അവരറിവുള്ളവരെ പോലെ ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഗലാത്യ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസ് പോലും ആ അത് മറന്നുപോയി ഇൻ ദീസ് വേഴ്സസ് സമ്മറീസ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഗലേഷ്യ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജൂയിഷ് ബിലീവേഴ്സ് ഗലേഷ്യ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജെൻറ്റൈൽ ബിലീവേഴ്സ് ഓൾസോ ദ ഓൾ യൂസ് ടു ഈറ്റ് ടുഗദർ ആൻഡ് പീറ്റർ വാസ് വെരി മച്ച് അഹെഡ് ഓഫ് ദം ടു ഈറ്റ് വിത്ത് ദീസ് ജെൻറ്റൈൽ ബോൺ അഗെയിൻ ജെൻറ്റൈൽ പീപ്പിൾ and it was peter through whom god the holy spirit has re- revealed that now there is no jew or no gentile in christ however during the transition period we will talk a lot about transition period in the coming days transition from the jewish faith to the christian faith there were many jews who held on strongly to the law and the law forbade them from eating with the gentiles and though they were christians they rejected the revelation that in christ all are one they had a lot of political free, uh, influence so when they came to galatia and started telling jewish believers no 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 you should not eat with gentiles peter was terribly afraid we all know about peter how impulsive he was so impulsively he kept away from the gentile believers that is when god the holy spirit prompted paul to say listen you are a jew all knowledge is given to you when all knowledge is given to you in spite of that you are behaving like an, an ignorant person a gentile so a man to whom all knowledge is given he he is behaving like an ignorant person how can he expect the ignorant people to behave like an all knowing people what was the problem peter forgot to rightly divide the word of truth because of political pressure so just because pressure just because you did it yesterday doesn't mean you will do it today just because you do it today doesn't mean you will do it tomorrow eternal vigilance is the cost of spiritual freedom never forget that let me repeat it eternal vigilance is the cost of spiritual freedom തിരുവഴുത്ത് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അതിലുള്ള ആ വിഭജിച്ച് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നിൽ നാം വായ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ഫസ്റ്റ് കോരിന്ത്യൻസ് ടു തേർട്ടീൻ മേക്സ് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ഹൗ ടു ഹൗ ടു ഡു ഫൗണ്ടേഷണൽ ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ഫോർ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അത് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാലല്ല തിരുവഴുത്ത് ചുമ്മാ കണ്ണടച്ചു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യജ്ഞാനാന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആത്മാവ് ഉപദേശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീകന്മാർക്ക് ആത്മീകതായ ആത്മീകമായത് തെളിയിക്കുന്നു മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒരു ശകലം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തിരുവഴുത്ത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ ആത്മീക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന തെളിയിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ തർജ്ജുമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുവഴുത്ത് ആത്മീക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് തെളിയിക്കുന്നു സത്യവചനം റെഗുലറായിട്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ അന്തരം വ്യക്തമാകും അവർ തിരുവഴുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമാകും ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില തർജ്ജുമകൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ വി പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റീസ് വിത്ത് സ്പിരിറ്റ് ടോട്ട്സ് വേർഡ്സ്
അപ്പം ആത്മീക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ആന്തരം വ്യക്തമാക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ ആശയം കമ്പയറിംഗ് സ്പിരിച്വൽ തിങ്സ് വിത്ത് സ്പിരിച്വൽ കിങ് ജെയിംസ് വെർഷനിൽ കമ്പയറിംഗ് സ്പിരിച്വൽ തിങ്സ് വിത്ത് സ്പിരിച്വൽ ഇതാണ് വാട്ട് സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻസ് ടു തേർട്ടീൻ ഈസ് സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആസ് വി റീഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് we compare one portion with another portion we ought to do it and when we do that then we speak not in words which man's wisdom teaches but which the holy spirit teaches when we study the scripture when we compare one portion in the scripture with another portion and then the holy spirit will teach us and he will show the difference inna tiruvelt eduthittu endengilum vaichittu endengilum paranjittu stalam vidugey angane artha shunyamaya karyangal vishwasigalde munnil vechittu polum avarku manasilagatha endu konde അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ വാചകം പൊലിപ്പിച്ചു വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വലിയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കുന്നു കാരണം ഈ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ തിരുവഴുത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ വായിക്കുന്നില്ല ടുഡേ എ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പിക്കപ്പ് സ്ക്രിപ്ചർ റീഡ് സംതിങ് സേ സംതിങ് ഗോ അവേ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ happy some people are excited why they have not said anything they have not said anything meaningful why are you excited because we are not studying the word of god and since we are not studying the word of god anybody can say anything in the name of the word of god and we are encouraged i mean we are excited nammale honest aayt onna avaru avare jeevitham parishodhikkanda avashyamana oru divasa 24 manikkur undu അതിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറക്കത്തിന് വേണം ബാക്കി പതിനാറ് മണിക്കൂറുണ്ട് ഈ പതിനാറ് മണിക്കൂറിൽ നമ്മുടെ നിത്യക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വേണം ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ജോലിക്ക് സമയം വേണം എന്നാൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ സമയങ്ങൾ പേപ്പർ വായിക്കാനും ടെലിവിഷൻ കാണാനും മറ്റെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ചിലവാക്കുന്നു ചെലവഴിക്കരുതെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മളിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അമിതമായ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു നിക്ഷേപിക്കുന്നു യാതൊരു പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലിശ സഹിതം അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും അത് ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുവാനും വിഭജിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കടലാസല്ലെ ഒരു ഡയറി എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചുമ്മാതെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ടെലിവിഷൻ വാച്ച് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നാൽ ഈ ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെലവാക്കി ഇത്രയും അധികം സമയം ഈ അർത്ഥശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ആത്മീക കാര്യങ്ങളെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം ദൈവം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
അവർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇവിടെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഞാൻ പേരിപ്പൊ പറയുന്നില്ല പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ സഹോദരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരാറുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ബിസി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് പോലും ആ സഹോദരി തിരുവഴുത്ത് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്രയോ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ സഹോദരിക്കൊരു ടീച്ചിങ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ബിസി ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയാവുന്ന എല്ലാവരിലും ബിസി ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ടും സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയോ അധികം സമയം ചെലവഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ദിസ് വി സ്പെൻഡ് സോ മച്ച് ടൈം ഇൻ മീനിംഗ് ലെസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ മച്ച് we spend so much time with newspaper television political talk i am not saying that you throw away the newspaper no we need to know the news but is it necessary to read each and every line in the newspaper is it necessary to watch the television for 2 to 3 hours a day political talk you, you cannot make any difference in india's politics by your political talk why most of us invest our useful time in useless activities and once we make and invest in those useless activities create useless ideas which fill our mind and therefore we have no place our minds have no place for the word of god that is why we do not find time to compare spiritual things with spiritual let us be very honest let us be meticulously be honest we do not have time to study the word of god because we invest all our useful time on useless things i gave an example among the 50 students who were attending uh, this evening one of them is a medical doctor a sister and since she is a sister i am very sure that in addition to her job she has a lot of responsibility to, is at home yet she sends me questions from time to time for private answer or public answer and each time i get those questions i realize that she has been spending time with the word of god and i also understand that she has a teaching ministry none of us are busy like that i am very sure if she can find time let us be very honest we can find time if you are if you are not finding time that's our carelessness and please remember man shall reap what he sows she will reap what he, she is sowing i will reap what i am sowing you will reap what you are sowing may the lord help us to understand these things lord willing we will continue na priya snehida brotheran theological institute prasidhirikkuna ee video thangalkku prayojana pettu ennu njangal vishwasikkunnu bible school galil pathippikkuna ella vishayangalum njangal njangalude syllabus il ulpadithittund ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്